我的天哪，你见过这种会发光的饮料吗？有个小伙子大胆地喝了一口，结果整个嘴巴里都在发光。听说喝多了的话，还会变成发光人，真的太恐怖了。不是吧？竟然有会发光的饮料？哎呦，同学，什么牙齿都会发光，这也太离谱了吧？这个喝下去难道不会中毒吗？最主要的是，平时晚上喝饮料的时候，我也没发现它们能发光呢。同学，我再来搜一搜。哦，原来是这样，发光饮料必须要用这种紫外线灯来照射，才会出现发光效果。嗯，哎，让我来测试一下，正在喝的这瓶汽水发不发光？在杯子里放上一点汽水，现在关上灯，咱们用紫外线灯光来照一下。嗯，黑漆漆的，咱也看不见啊。看来这瓶饮料并不是发光饮料，这瓶饮料不发光没关系，为了找出咱们身边的发光饮料，我决定啊，去超市里多买几瓶饮料回来。我回来了，来看看我们买了哪些饮料吧。有咱们经常喝的水龙 C、果香柠檬茶、雪碧、柠檬薄荷为雪碧、维他命水，还有一个电解质苏打水。接下来呢，咱们就来测试一下这六款不同类型的水，它们到底发不发光？先来测试咱们常喝的绿瓶雪碧，还有这款柠檬薄荷味的。噔噔，先来看绿瓶雪碧。哎，你别说，好像真的有那么一点点的发光效果哎。再来看这杯柠檬味的。和刚才那瓶绿色的一样，都是有一点点微微的蓝光，这也太神奇了吧！不过当我把紫外线灯挪开的时候，它们就恢复原样了。接下来再来测试农夫山泉的维他命水，噔噔，哎，这维他命水好像也有发光效果哎，不过它发出的光竟然是绿色的，这也不是一杯橙色的饮料吗？瞬间挪开灯给大家看一下，挪开以后它就变成原来的颜色了，着实是有点诡异呀、啊。第三款大家肯定熟悉了，这种柠檬茶基本上每个小卖部都有。请大家记住，它现在本来的颜色。嗯，紫光灯下，它一点点发光的效果都没有，还是原来的棕红色，只是有一点点透光而已。看来这柠檬茶是不发光的。水龙 C， 我买的这一款是西柚汁味的，所以是浅粉色的。来看看紫光灯下的它是什么颜色吧。哇，竟然是蓝色的，好美的颜色呀！这和它本来的颜色完全相反哎。小伙伴们还记得刚才咱们测试的维他命水吗？它是绿色的，而水龙 C 的蓝色比它还要亮啊。为什么一个会是绿？一个会是蓝色呢，但是不测不知道，一测吓一跳啊！这一款就是咱们的磊磊代言的电解质水了，我们听着名字都感觉会发光，马上来测试一下。哇，小伙伴们，你们看见没？这一款水可比前几款水的颜色都要深的多了。不信的话，我拿前几款给大家来对比一下。咱们先来对比一下雪碧，看好喽。大家看见没？雪碧只是微弱的蓝色，但是这一款电解质水却是荧光蓝色，这亮度得亮了好几倍吧？看来这款电解质水真的是传说中的发光水，这光亮太明显了。同样是蓝色的光，咱们再来对比一下，它和西柚水哪个更蓝？现在把灯光转换到西柚水，好像脸的亮度不相上下。看来。水里都有会发光的物质。慧慧，你搞这个饮料概念叫什么呢？我正在找咱们平时喝的饮料里的发光水。发光水？就是那种等到天黑的时候会发光的水。这不简单吗？我分分钟给你做出来。来给大家见识一下，真正的发光是什么样子的？怎么样？亮不亮？现在杯子里都是发光的液体了，不过一根荧光棒只能取一点点。想要取满一杯的话，太难了。为什么就能取到满满一杯？我还有功夫喝呀、啊。对哦，这不是饮料。哎，我刚才在网上看了一个科普，原来还有一种会发光的饮料，名字叫汤力水，又名奎宁水。这个饮料是百分之百会发光的。那给我买回来看看呀、啊。好的，奎宁水给你们买完了，接下来咱们就来测试一下，看看它和电解质水到底哪个更亮一点。这次咱们在紫光灯下把它给倒出来。哦我的天哪，小伙伴们，这奎宁水也太亮了吧，简直和荧光水一模一样哎！在这种水里，好像有一种若隐若现的蓝光哎。咱们再来看一下电解质水倒出来是什么样的，好像并没有很发光的效果。现在把两种水放在一起，哇，大家可以明显看出来电解质水和奎宁水的区别了吧？这奎宁水亮的简直像灯泡一样啊！这么一对比，就立竿高下了。看来真正的发光水还是这种奎宁水啊，而电解质水只是有一点点发光而已。哇塞，我真的是长见识。即使是开了灯，在很亮的灯光下，这奎宁水仍然还会发光。但是这普通的电解质水就不行了，也太离谱了吧！在镜头底下给大家看一下它有多亮。哎、嗯、呀，这也太离谱了吧！亮的真的像灯泡一样哎！电解质水连它的十分之一效果都没达到。以后晚上出门是不是只要带瓶奎宁水就行了？就是不知道这奎宁水它到底是什么味道的。那要不让我来尝一下不就知道了？嗯，很甜。哎，我怎么感觉那个牙刷好像发光了？真的吗？真的，好亮啊！嗯，不但没发光，还是彩色。